相遇到遗憾，梦醒的时候心跳狂乱，是你悄声在我耳畔，前世的夙愿若未圆满，就重来。悲欢镌刻在脑海，离奇时的轮转，哭了都与你作伴，重逢并不是偶。听说了吗？触控仙君跟一个小仙丽结去了，也不知道是哪家的小仙，竟有如此命的。触控仙君回来了，他们回来了。小祥子，小祥子，老李，小祥子，疼死我了！仙君，哎，仙君回来了。仙君，起来。仙君，仙君息怒啊！仙君，你好啊！从今往后，你便是本座的历劫仙女了。我，我没听错吧？这个转折转的太折了吧？出空仙君结缘，乃万世难修之福分啊！小云，小云，小云，小云，小云，小云。哎，医官，如何呀？无妨，如果感到疲惫，开几剂滋补元神的灵药即可。我这个红线线啊，你刚才一严肃，吓我一跳，那就。有劳医官了，洪仙翁，告辞。慢走啊，小祥子。我一只大老虎，我天天给他叼东西吃，他还不领情，我都快要被饿死了。没事啊。回头多吃几顿，吃回来就好了。如今你的身份不一样了，是战神钦点的历劫仙女了。从今往后啊，你可得好好的保重自己。嬷嬷，医官吩咐了，你得吃好喝好，我给你整点好吃的好喝的啊。转命司的事情我都听说了，为兄着实为你感到高兴啊！只是不知那小仙究竟生得如何，百媚千娇，竟能让三万年都没有动过凡心的战神出空，如此青睐有加。本君很是好奇啊！那位小仙生得如何？本座未曾留意，也不在乎，只是没想到与他立了一遭情结，竟然恢复了些许元神。三万年了，无论是雷劫、冰劫还是生死劫，都未能助你修复元神。这情节，当真有？目前看来倒是如此。我与那小仙还有六段情缘，若此方法真能帮助我修复元神，神与所依人，沧海共生，六界危局或许会解除。若当真如此，此事真乃是六界之幸。
也不要太担心，仙君知道你胆小，所以才特地命我李天王来书写你们的情缘命簿。你啊，书写我的情缘命簿？对呀、啊。啊！好想摸摸摸！我是小祥子，你最最最最心爱的小仙士，小祥子呀！难道您就真的能眼睁睁的看着爱护您、孝敬您、聪明伶俐、活泼可爱的小祥子养入虎口，成为他人砧板上的鱼肉吗？况且，小祥子能有今天。还不都是为了姻缘阁呀，小祥子，嗯，那你就为了姻缘阁陪仙君离剩下的六次情劫吧。说这九重天上，地修神族。仙君变成野猪，与魏小仙娥立了一道情结。变成野猪？嗯。出宫仙君果然是与众不同，没想到连情结都立得这么别具一格。本殿可得去看看。你这儿啊，你回头都是这种感觉。你小瞧陈根儿，多多多难看，是不是？全都给我停下！滚开！滚开！你是公主！你是公主！你是公主息怒，你是公主起息怒，息怒，息怒，息怒，息怒。小雨呢？让他出来。说好出宫的情缘是签给我了，他怎么自己去了？以为我东海公主这么好欺负的吗？出来，出来。小婉儿在这儿，待他给你赔不是了，赔不是了，赔不是了。彩屏西将，把姻缘阁给我砸了。公主，公主，公主，你是公主。好啊，小雨，我看你是活腻了吧。公主，您别担心，小仙和出宫仙君上次力劫，也不过是为公主打了个样。像我们高贵又骄傲的英石公主，便是为了出宫仙君，也定是不愿意变成动物走一遭的，对吧？其实小仙早就为公主安排好了。本公主就相信你这最后一次，若再有什么闪失，小仙绝对不会有半点差池。下面谢将，我们走。吓不吓？吓唬大家就是你们不对了，慢走啊！大家都别看了，快去干活吧。干活，走吧，走吧，走吧。阴石公主没事儿，你真有把握呀？嗯。只能死马当活马医了。多柳红线线啊，那你就是根本没有把握呀。嗯。哎，又来。
来个东海公主。笑过了没有，修明？你作为六界先知之主，是不是太闲了？哎，这六界谁不知道？天族所谓的修明殿下，不过空有尊位，实则是个法术低微的富贵闲人。既然什么都管不了，本殿又何必操那无谓的闲心呢？剑仙千丝影也敢打，上古神器。嗯，这除了李清杰，只有一个方法能够解开。什么？什么方法？那就是你二人其中一个元神寂灭，魂飞魄散。如今看来，想要活命，只能去求求楚空仙君了。主公，那变成老虎的小仙究竟是哪个宫的仙娥呀？本殿当然得去瞧瞧，替楚空你把把关啊！你，啊，把关？嗯，哼哼，哼，怎么，你信不过本殿，担心本殿会抢走你的这位仙娥不成？这自然是不会的，只是那位小仙娥，哼，毫无所成。本座相信，就算你遇见他了，也不会瞧上他的。更何况，三万年了，你不还一直想着你的那位御史姑娘吗？你知道，本座又不瞎，而且也着实好奇啊。好奇什么？究竟是怎样的女子，才能让我们的修明殿下？念念不忘三万余年呢。说起来，楚空，你还见过他呢？嗯，我见过。是啊，只可惜你失去了那段记忆。这么说，他消失于苍人之战前后。不错。楚空，三万年前究竟发生过什么？你真的从未好奇过吗？护法，多亏了您这招阳功，才能顺利得到女娲石心。他们或许还沾沾自喜，觉得击退了我的摩罗神族。等我用这颗女娲石心复活帝君的元神。便是天族的大吉之日，护法英明。真可惜，现在这颗石心只是死物一件，唯有沾染了情爱，才能使其真正的跳脱，成为一颗鲜活的心。扔入凡间吧。先是他的动向
，别担心。老毛病。是啊，自苍日之战，不提这个，坐吧。你就是与触空定下七次情缘的那位仙子吧？本殿早有耳闻，近日终于得见。没想到天界竟如此之大，几千年来竟从未见过你。小仙一直在姻缘阁忙碌，并未和其他仙官有所往来。以后可以常来我蓬莱居走一走，多结交一些仙友，对你多有益处。您是地修神族修明殿下，正是。你当真愿与初空去立那情结吗？嗯。喝茶。哦。修明。仙君吉祥。本殿与这祥云仙子甚是投缘，触空女若对人家没意思，不如就放她一马，免了剩下这些情节，如何？你来萧云殿做什么？呃，小仙，小仙是，求仙君，大人有大量，放过小仙一马吧。放你一马？嗯，自然是可以。至于姻缘阁，仙君，您这是在威胁小仙吗？今日天宫无用的仙官神邸太多。至于姻缘阁，待本座历劫归来之后，再行定夺。怎么，还有话对本座说啊？没有，仙君放心，小仙定不辱使命，绝对不会出半点差错。小仙，去准备了。三万年前到底发生了什么？我怎么一点都不记得了？恭喜祥云仙子，客气客气，多有面儿。但是祥云，我前两天听见一小妮子嚼舌根，说你根本配不上出宫仙君。哎，那家伙把我气的啊！哎呦喂，配不上用他们说吗？哎，祥云，你也不用太悲观了。你也不想想，这写凡间命簿的，可是你最好的兄弟。老李，我就知道还有你，一定要给兄弟留个全尸。放心吧，祥云，都是兄弟，我懂。嗯。哎，仙君来了。仙君，仙君，仙君。仙君放心，小王已经替你安排好了。包君满意，看我这目录啊！微公惊情冷飞传，江湖少侠藏娇露，还有这个金风玉露玉良缘，不知仙君喜欢哪种风格呀？您跟我说。好你个李天王，刚刚还跟我称兄道弟，还是仙转脸就胳膊肘往外弯，这些都是什么玩意儿？李天王，小王在。本座听闻你与祥云仙子私交甚密，啊，仙君放心，小王拎得清。那祥云就算是亲妹子，小王也绝不会徇私骗她。哼！哎，仙君，我这几个画本都还不错，仙君你不考虑考虑啊？老李，你小子！哎，把那个凶狠的小表情收起来。嗯。哦。年少时啊，隔三差五，小李子的脸都被你抓花了，现在大了，不能这样了。那老李也太不是人了。怎么能这么说他呢？他压根儿就不是人呐、啊。行，消消气儿啊。
这是什么？此番力竭，为凡人，按天规要喝忘川水。这个是我从转门新君那儿偷的。啊？悄悄借来的灵丹妙药，哦、专解忘川水之功效。此药名为忘川秘，一杯忘川水，两滴就够。交给老朽吧。默默，我就知道你对我最好了。自三千年前，老朽将你点化，从未有如此长的时间离开老朽身侧。嗯。若是遇到什么难处、过不去的坎儿，你去附近的姻缘庙求上一千，老朽尽量护佑你。小祥子，舍不得你。老朽也舍不得你呀、啊，傻孩子。正所谓舍得舍得，有舍才有得呀。嗯。吉时快到了，走吧。嗯。仙子，一起下凡吧。出空仙君用他犀利的眼神说他愿意。嗯，嗯，明白，明白，愿意，愿意。那么祥云仙子，你愿意与出空仙君一起？都不知道怎么办好了呢。这你这，明白，明白。我宣布，从即刻起，二位结为力竭仙伴。上，忘川水。加了忘川蜜，请吧。出空，此次下凡，本殿随你们同去，可好？什么？啊？祥云仙子，你介意本殿随你们一同下凡历劫吗？行，都可以吧。既如此，咱们干一个吧。别闹了。呃，呃，要不小仙就先干了穿水来了，您确定要用这个法子吗？那当然了，祥云信者所言也确有道理。而今，昊轩神君已经亲定了他与仙君的情缘，但若本公主一同下凡的话，在凡间，我与出空仙君结下情缘。可若那祥云在凡间
，与出宫仙君好上了呢。你当仙君如同你们一般眼瞎呀？本公主与姻缘阁的小仙站在一起，那就如同水仙跟大葱摆在一块儿，仙君还能选他不成？<笑>那真是不会的，不会的，<笑>不会的，不会的。准备吧。陈兴台缔造七次情缘，李天王写就命部卷案。到时候大家都来看啊，都来捧场啊，听到没有？都来看啊，都来看，都来看啊。啊？是不是有个人影啊？老爷，昏花了吧，李天王？啊，我不是李天王，您是转变仙君，你才老爷昏花了，这么恐怖。靠不住，但我这次的情节任务还是开始了。宋晴雯文武双全，婉娘温柔贤惠，本仙子也算是被人捧在手心里长大。他们对我极尽宠爱，不仅赠我长明玉，这洗衣叠被、扫地做饭，通通不用我做，就连玩个滑梯，都有老宋在下面小心翼翼地护着，活得不要太自在。真淘气！湘云，快过来坐坐。快坐。累不累啊？不累，给你擦擦汗。爹爹给你倒口水啊！<笑>吃点东西，谢谢阿娘。来，喝口水。谢谢老宋。嗯，没规矩，叫爹爹。<笑>老宋。嘿，叫爹爹。哎，老宋，老宋。没规矩，叫爹爹。都怪你娘不护着你啊！把你都惯坏了，你你叫我抓着你啊！爹爹。对了，有件喜事忘了告诉大家，上个月。老宋刚刚升职了，接管了京城十万禁军。从今往后，大家都得尊他一声宋统领。老陆，老陆我来了。哦，这位就是老宋最好的朋友，陆良，镇守边关的大将军。见过陆伯父。哎，两人志趣相投，好的就差穿一条裤子了。带什么礼物？哎，我俩客气啥呀？后面这位呢，是陆夫人。还有，宋大人来了，见过婶婶。湘云，来看看你的未婚夫婿。啊，未婚夫婿？嗯。<笑>一个禁军统领，负责京城安危；一个边塞大将，拥兵镇守一方。<笑>除非皇帝是傻子，否则怎么可能让他们俩是亲娘？这孩子将来啊，肯定也是一员虎将。<笑>果然是一开场。就让人闻到了不同寻常的味道。老李呀，老李，我劝你善良。所以，他是叫陆出空吗？哦，不对不对，陆长空。陆陆长空，这是你陆伯伯起的名字。祥云怎么样？这名字好听吗？好听，非常好听。将来呀，必定是我朝第一大将军。<笑>哎，不愧是宋兄的女儿。虽然是童言稚语，却是很有眼光啊！见过出空仙君，见过出空仙君，您听得到我说话就哼一声，听不见就哼两声。看样子是真喝了忘川水。什么五万年的战神呀，这还不是落在了我祥云的手里？出空仙君息怒！出空仙君息怒！不行不行，依出空仙君的性格，要是等他回了天界，想起我在人间欺负他，出空仙君，小仙刚刚只是想逗您开心，可绝没趁机揍您的意思。出空仙君息怒，出空仙君饶命，小仙罪该万死，小仙万死万活。你怎么做啊？哎，你也有长进。
。小恩姐姐，你看我画的怎么样？这猫还挺可爱的，可是怎么还有抬头纹呢？哎呀，这时间过得好快啊！一眨眼，孩子都这么大了啊！瞧他一脸英气，日后一定是个将才。我倒不指望他能有什么出息，我就希望他能平安健康，以后啊，再娶一个知书达理、贤良淑德的媳妇，给咱们生个大胖孙子。贤良淑德，知书达理。早说呢，楚空仙君，对不住啦，小仙也是为了咱俩这一生的幸福。洛长空。会总是无声，缘分错落中浮沉，偏偏怀抱天真，要将时间去过问。就是散作烟尘，以为看惯了离分，我回首认定是重逢，你竟还在等。那天是。瞬间一吻，那天是你让灵魂一震，不肯犹豫，这天地方寸，在余生。试问天下谁用情最深？伤心一寸又一分，走过混沌岁月，回望情最深。是。天是我落春见。